malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report Tila hindi na mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas at iba pang agricultural products na pinalala pa ng epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino fenomenon. Ilan lamang ito sa mga pangunay problema kinakaharap ng mga Pilipino, partikular ang mga kapos sa pambili. Kaya naman, hindi rin tumitigil ang gobyerno sa paglalatag ng mga solusyon. Hindi nawawala sa mga hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pag-aangkat o importasyon ng mga agricultural products. Kamakailan lamang ay naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Administrative Order o AO20 na layuning magpapababa ng presyo ng mga nasabing produkto. Sa ilalim ng AO20, paluluwagin at pabibilisin ang importation process sa pamamagitan ng pagtatanggal sa non-tariff barriers sa agri-commodities na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Hati naman ang opinyon ng mga nasa agri-sektor gaya ng samang industriya at agrikultura o sinag na aminado bagamat walang gaanong epekto ang AO sa bigas at karne, mari itong makaapekto sa lokal na supply, lalo na sa asukal at isda. Ito, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, ay dahil may itinakda namang minimum access volume o tariff rate quota sa bigas, karne manok at baboy. Yeah, so far naman yung uh, rice, uh, uh, itong uh, pork, itong chicken, eh. uh, never naman na no, eh, uh, hinihinto yung import. So wala masyadong effect dun sa announcement na yan. Mm-hmm. Uh, ang nakikita lang natin yung fish, no? uh, okay. kasi nakita natin dun sa lumabas na EO is uh-huh. na pwede sa wet market. No? Okay. So yun, mm-hmm. tsaka yung secondly yung sa sugar. So I think yung dalawa ang medyo concerned. Okay. Pero sa other commodities eh, uh, more than minimum access volume ng pinasok ng rice, more than minimum access volume sa pork, more than minimum access volume sa, sa chicken. Pabor naman si Agricultural Alliance Sector of the Philippines Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones sa nasabing kautusan. Ayon kay Congressman Briones, maring luwagan ang importation process basta't may mga kondisyon at regulasyon upang hindi maabuso ng mga traders na ang ilan ay nagkukubli bilang smuggler. As long as nang talagang may kakulangan at hindi naman maapektuhan ni mga farmers, not up to the extent na maaaring magkaroon ng kalukihan ni mga magsasaka natin. At tulad na limbawa ng sibuyas, eh huwag naman mag-import pagpadahan ng anihan, mga mm-hmm. ganon. Uh-huh. Yam karne ng baboy, uh, dapat ibigay lang doon sa, sa mga meat processors. Uh-huh. Huwag sa traders. Uh-huh. Paluagin yung sa mga meat processors, huwag sa mga meat traders. Opo. Kasi yung meat traders, ay karamitan diyan, ay uh, nag-undervalue uh, technical <laughs> smuggling. Nangangamba naman si dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Cooperative o FFFC, President Leonardo Montemayor sa AO20. Hoping, hoping na pagka ito ay na- nakarating sa ating mga kwan, uh, consumers, eh, kwanto, mas, mas mura mm-hmm. ang kanilang bibilhin. Mm-hmm. Pero hindi, actually, uh, kailangan suriin pa ng mabuti itong AO na ito kasi baka magkaroon din po ng kwan, ma- mabigat na epekto po sa ating lokal mm-hmm. na magsasaka at mga isla. Iginiit ni Montemayor na hindi may iwasan magkaroon ng negatibong epekto ito sa mga local farmers dahil maaring lalong bumaha na mga imported agri-products na papatay sa lokal na agriculture sector. Pawang mga trader lamang anya ang makikinabang sa nasabing kautusan at maaring hindi naman makatulong upang mapababa ang presyo. Kadadagsa po yung imported na kwan, lalabas sibuyas, uh-huh. eh, ang epekto niyan eh, Uh, kwan, marireduce talaga yung buying price ng ating mm-hmm. local traders sa ating mga farmers. So, ma- mawawalan po ng gana mm-hmm. ang ating mga farmers na magpalakas pa ng produksyon. Mm-hmm. So, pagka nangyari po yun, maulit na naman po yung kwan. Uh, mas, mas magiging dependent tayo sa imported products. Mm-hmm. 
kung si United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED President Manuel Lamata ang tatanungin, dapat pa rin magkaroon ng regulasyon sa pag-iimport ng asukal. Ito'y kahit inatasan mismo ni Pangulong Marcos ang Sugar Regulatory Administration na payagan ang direct importation upang mapabilis ang proseso ng pag-aangkat. Tungkol naman sa pag-aangkat ng asukal, dapat ipadaan lahat sa Uh, tawag ko sa, sa administrasyon ng SRA yeah. kasi sila po, sila ang may alam kung kailangan na talaga magangkat o hindi. Mm-hmm. Hindi natin mabuksan to na kahit sino na lang magangkat. Eh, kung ganun, ay eh, wala na, mamamatay yung industry kung everybody will start importing. Hindi pwede yan. Bagamat aminado si Lamata na maganda ang layunin ng AO20, hindi naman ito imposibleng maabuso. Kaya't mananatili silang agricultural stakeholders na nakamasid sa mga susunod na akbang ng gobyerno. I would like to look at it at the positive side. Uh, yun na, uh, makatulong yan kung may kailangan kami mag-angkat ng mga machinery. And then makatulong din uh, kung uh, it's time to import uh, sugar kasi kukulangin tayo. No question about that, kukulangin na tayo ng asukal. Kasi 110 million Filipinos na tayo. Eh yung sugar industry, humiliate na lumiliate. na because of the expansions of subdivisions and all that. But uh, having said that, yun na, uh, makatulong to ang administrative order if used the right way. Pwede rin tumabuso eh. So yun, yun ang dapat uh, pag-ingatan at uh, mag-observe lang tayo. Samantala, naniniwala naman ng siya sa team na dapat timbanging maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng administrative order 20. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular ng Department of Agriculture, sa mga mamayan at mga food producers ang dapat manaig sa gitna ng kinakaharap na mga hamon sa supply at presyo ng pagkain sa bansa, lalo't merong El Nino Fenomenon. Para sa balansing pagtatalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ng siya sa team sa DA upang higit na mapusisi ang issue. Sa ngalan ng siya sa team, Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow this reports on our DWIZ Digital Channel, DWIZ News Website, Facebook, YouTube, and DWIZ X Account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report.